This is KTN News. Um, uh, asante asante sana mwenzangu hapo Nairobi kama tunavyozungumza hivi sasa niko katika nje eh, ama kwenye lango la hospitali ya county ya Kisumu na ni taswira ambayo sio ya kupendeza sana eh, hospitali yenyewe imekuwa ni kama mahame na hiyo ndio taswira ambayo imeshuhudiwa katika hospitali zote katika kanda hii zile hospitali ambazo ni za serikali unakuta kwamba kuanzia asubuhi eh, watu wamekuwa kija hapa moja kwa moja wala ambao wanafahamu kwamba eh, hali ni mbaya hawaji wameamua kwenda katika zile hospitali za kibinafsi lakini wale ambao wanafika hapa jamaa anafika hapa na mgonjwa anaambiwa hakuna matibabu anaondoka na wale ambao wamebahatika ili kuweza kumpata daktari utakuta kwamba e, mgonjwa wako atahudumiwa ata, ata, ata atachunguzwa alafu utaambiwa kwamba e, unahitaji dawa fulani utakuta kwamba yale magala ambayo yanahifadhi dawa yamefungwa hayapo wale wauguzi hawapo kwa hivyo inabidi uende kununua dawa kule nje nimeweza kuzungumza na jamaa ambao wamefika hapo wamerudi ana makaratasi anaambiwa aende kwenye chemist kwenda kununua dawa ambazo kwa hivyo hali ni mbaya na inabidi hatua za dharura kuweza kuchukuliwa. Niko na mmoja wa wakazi hapa Kisumu ambaye unawe, anaweza kutupigane nimuulize taswira hali namna gani katika kufuatia mgomo kwa Kwaza, wauguzi. Pengine utazame kwa kama. Kwanza jina langu ni Joseph Juma. Kweli hali ni mbaya kwa, kwa, kwa taswira ya Kisumu kutokana na ugonjwa ambayo umepatikana saa hizi. Madaktari pia wamepo wame, 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 ugonjwa ulala hoye hoye Tunaomba serikali ichukue ili ichu, tusaidie ichu, ichu, ili tupate tupate tosira mzuri kwa nchi yetu ya county ambayo tuko naye. Kwa kweli watu wanaumia, watu wanakuja kwa njia tofauti tofauti hapa na pale lakini hatuoni uzuri wowote. Wangu tunabaki na watu narudi na watu nyumbani ambaye pia na wagonjwa hii vile vile. Sasa wale wasiokuwa na chochote kwa mfuko tunazidi kuumia zaidi sababu zile makatazi tunapatiwa tunajaribu kwenda nazo katika ma chemistry, chemistry nyingi dawa zimekuwa juu kutokana na hospitali haifanyi kazi. Sasa tumekuwa na hali ngumu kabisa kimaisha ndivyo unavosikia ni hali ngumu kufuatia mgomo huu wa uguzi huu ni jamaa ama ni mkazi katika kaunti hii ya Kisumu na kama unavofahamu ni kwamba wauguzi ni watu muhimu katika sekta hii ya afya kumbuka kwamba wao ndio wanaouguza wale wagonjwa ambao wengine wamelazwa kwenye zile wodi utakuta kwamba ukiingia kwenye wodi hamna mgonja mtu amekaa hapo siku mbili tatu anasema hapana anaondoka aende kutafuta huduma za matibabu katika eh, hospitali za kibinafsi ama kwenda kununua dawa kwa hivyo hali ni ngumu na kama nilivyosema taswira ambayo iko katika hospitali hii ya kaunti hapa kwenye mikoko kwenye lango ni kwamba ni mahame hamna wagonjwa wana wanaokuja ni moja mbili tatu kwa hivyo hali sio nzuri narudi kwako Nairobi Nam hali ndio kama hiyo mtazamaji manake Rashid Donald ametuchorea taswira jinsi hali ilivyo kule Kisumu na kote tumetanda katika magatuzi mbalimbali kukuletea matangazo haya kipindike kigumu manake wa uguzi wapo mgomoni kama ulivyosikia siku ya nane na ndugu jamaa na marafiki wanapoteza jamaa zao kutokana na mgomo huo wa uguzi ni swala donda ndugu na ndo maana leo hii tukiwa nakuru tumekuuliza mtazamaji na haswa haswa kazi wa nakuru wewe unayapataje matibabu yako na kama ulivyoshuhudia masanduku yetu hapa tuna jinsi kadhaa lakini tumechukua baadhi tu kuna wale ambao kwamba wanajitibu wao wanakwenda katika maduka ya dawa wananunua wao wanajitibu kuna wale wanatumia miti shamba na mmoja wa wanaozungumza naye Zubeda anahusika na dawa hizi na amezungumzia kuna wale hospitali za umma hospitali za binafsi na maombi na hivi tunavyozungumza mtazamaji wangu ni kwamba sasa tumekwisha kufungua rasmi zoezi hili la upigaji kura manake wakazi wa mji huu wa Nakuru wamekuja kwa wingi watakuwa kianza kupiga kura na ni kueleze tu kwamba unachagua jinsi moja unavyopiga wewe kura unapataje matibabu na hizi sura nilizonazo kuna mama mmoja hapa nitasema naye kabla hatujaanza zoezi hili rasmi mama tueleze jina nani mimi naitwa Florence Chepkorir mimi ni mkaachi wa e, town na mimi upenda uenda hospitali ya huma kwa sababu kawaida hospitali ya binafsi ni very expensive hatuwezi afford kununua chakula ya watoto tukiendaka kwa huma hospitali upinafsi. so tunataka tu tuombe serikali yetu ya Kenya tafadhali mutengeneze katiba ya kufunga hii maneno ya maandamano ya madaktari tafadhali tunaomba kama wamama kwa sababu sisi upepa msiko msito sana 
Mama amezungumza na nikilio cha mtu mzima hicho anasema kwamba yeye hutumia matibabu ya hospitali za umma. Hawezi akamudu gharama ya kutumia matibabu ya hospitali za binafsi. Kwa hiyo masanduku yetu ya wazi na atakuwa anafungua rasmi upigaji kura na atakuwa anatumbukiza katika sanduku hili la umma. Kwa hiyo wakazi wanakuru watakuwa kizungumza kupitia tume huru ya uchaguzi ya KTN Kivumbi. Kwako Zubeda Naam, <laughs> huyo hapo ni mwenyekiti wetu wa uchaguzi Ali Hassan Kauleni ambaye anasimamia kituo chetu cha uchaguzi hii leo ambapo tunauliza wewe hutibiwa wapi? Tumemmsikia yule mama amesema kwamba yeye hawezi kumudu gharama ya matibabu katika hospitali za binafsi na ndipo sasa anaingia katika hospitali za umma. Kabla kurudi kwa wageni wetu ni washirikishe wenyeji wa kaunti ya Nakuru walio hapa nami. Uh, nani anaenda anatumia miti shamba? Tunaona kuna <laughs> Unatumia miti shamba? Hebu tueleze, mpe mikrofoni kwanza kisha atakurejeshea. Tueleze jina lako ni nani? Unaweza kusimama tafadhali. Kwa majina naitwa Lucas Hudiambo. Mm. Mimi ni mkaji hapa kaunti ya Nakuru. Mm. E, mimi kwa maana yangu na ama si hata kwa maoni napenda miti shamba. Mm. Ingiwaje saa zingine pia naendanga kwa hospitali lakini Miti shamba na patanga ni ile kitu yenye ukishajua inatibu tumbo ikikuuma hakuna siku utaharibu pesa yako cause miti iko pale Mungu alishaipanda hapo we utaenda tu uchune mm. yeah so mimi ndio hiyo maana napenda miti shamba na nafurahia sana kupata endelea tu na nafurahia sana kupata na, na daktari wangu wa miti shamba mama daktari Saida na juu tena ndiye ananifundisha ananifundishanga sana juu ya kutumia hiyo miti shamba. Na mtupokee maoni kutoka kwa mama naona hapa kisha nitarejea kwako. Tueleze wewe binafsi unaona hali ya afya humu nchini iko vipi? Hakika mimi ninaweza Tueleze jina lako kwanza. Majina yangu ninaitwa Veronica, mm. mimi ni mkaaji wa hapa na kuru hapa Ranet. Ni maoni yangu ningetaka kusema ya kwamba hakika kama wananchi wa Nakuru tunaumia sana. Manake kila siku kila siku tunachoka na kuona hii mgomo ya madaktari. Mm. Mimi ni jambo langu ningetaka kuomba serikali yetu kuu ijaribu kushirikiana na ile serikali ya county. Mm. Mahali serikali ya county inalemewa. Wajaribu kuwasaidia wa wabusti kama ni ukosefu wa fedha ambao hawana. Angalau tuache kumia maana hakika tunashuhudia wa mama wanakufa, wengine tunaenda tunashinda kwa raini hatupati matibabu. Tunaumia na wengine hatukika hatuwezi kununua hizo miti shamba. Mm. Sasa dio nilikuwa ninataka kuuliza kwanza daktari wetu yule ambaye mm. ni daktari wa kawaida. Okay. Yeah. Daktari wa kawaida ni tunawezaje kutumia miti, dawa za kawaida na turudi tutumie miti. Je, zinaweza kutudhuru? Hiyo mm. ndio swali langu maana linaweza kutusumbua mm. kama wananchi. Daktari amekuelekezea swali kwa sababu wanasema mara nyingi kutokana na hii migomo wanakosa matibabu katika hospitali za humo nchini. Anaona heri atumie miti shamba lakini je inaweza kumdhuru? Ndio, mimi samba mara nyingi ukitumia dawa za miti shamba huwa zina, zina mix tofauti 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 za madawa. So wakati tunazitumia ni uh, aziwezi kuwa zikifanya kazi as aswa vile inafaa ndio maana zile dawa za maduka inakuwa inapata kuwa zimekuwa synthesized ku separate hizo zingine zote. Unajua? Mm. Ndio maana aghalabu kupata mtu akitumia dawa za miti shamba na tena enda kutumia dawa za maduka na zina athari zinakuwa. Mm. Na pingine sasa zingine hawezi hawezi zifahamu hizo hizo athari zao wenyewe mm. wakati wametumia wametumia alafu ukirudi hospitali mpaka kuwa chenye ile kuathiri ni zile dawa ulizitumia mm. ambapo huko unajua ni athari zao ndizo zimekuimuza. Mm. Mtazamaji tutarejea kupata maoni zaidi lakini sasa ni kuelekeza katika kaunti ya Bungoma. Mtazamaji unakumbuka kwamba kaunti hiyo iliangaziwa kwa muda mrefu uh, kutokana na huduma duni katika hospitali ya kaunti ya Bungoma. Mtazamaji kisa kikubwa ambacho kiliangaziwa ni kuhusiana na yule dada au mama aliyekwenda katika hospitali hiyo kujifungua kisha akajifungua sakafuni. Sijui hali kwa vipi katika kaunti ya Bungoma ndipo sasa sasa tunaungana naye mwana habari wetu Robert Wanyonyi atueleze je hali imeboreka katika kaunti ya, ya Bungoma mtazamaji je hospitali ziko vipi katika kaunti hiyo Robert Wanyonyi Naam asante sana mwenzangu Zubeda bila shaka ni kwamba tuko katikati ya mji wa Bungoma ambapo hapa hali ndiyo vile vile umesikia katika maeneo mengine ya taifa hili manake leo mchana tumetembelea hospitali ya rufaa ya Bungoma ila ambayo umeelezea kuhusu kisa ambacho kilitendeka pale kisa cha mwanadada kuzaba makofi na wahudumu wa afya hali ambayo ilileta mdahalo mkali katika vyombo vya habari na hata katika vyombo vya kimataifa 
kitaifa na ni kwamba saa hizi ni kwamba mgomo wa madaktari unavyoendelea ni kwamba wagonjwa wengi walikuwa wamefika pale katika hospitali hiyo na unaona kwamba wengi walipofika na kukosa huduma wana wanaambulia ila ambayo Zubeda mwenyewe naita tiba mujarabu ama ile tiba ya mitishamba manake wanasema kwamba wale wakifika kule watawatpatia dawa labda na kukitokea madhara wanaweza rejea tena wamuelezee labda madhara yametokea sasa tulipata baadhi ya watu ambao walikuwa tayari wameshafika pale na kuelekea katika sehemu za kutafuta tiba mujarabu na hata hospitali yenyewe ni kwamba baada ya kuangaziwa uh, visivyo katika vyombo vya habari ni kwamba kuna ujenzi fulani ambao unaendelea katika hospitali hiyo huku serikali ya kaunti ikisema kwamba kutokana na taarifa hiyo ndipo sasa imepata kuanza kuimarisha hali katika hospitali hiyo huku wakileta vifaa mpya lakini jambo ni kwamba wananchi wengi wanalia kwamba mpaka sasa hawana madawa ya kutosha katika hospitali hiyo hali ambayo hata wahudumu wakimaliza mgomo wao labda itakuwa ni changamoto kwa serikali ya kaunti bila shaka ni hayo kutoka katika kaunti ya Bungoma mwenzangu Zubeda Baya kwangu bana. Msomaji wapi? Asante sana, asante sana na tuko mbele ya hospitali ya kaunti ya Kilifi ambako hali ni ile ile ambayo imekiwa kumbo wa Kenya wengine mahali popote pale. Hali ya afya au matibabu yanazidi kuzorota na ni hali ambayo hapa inaanza kuleta wasiwasi. Hapo mbeleni katika siku eh, hapo katika mwendo wa adhuhuri hivi tulikuweko katika hospitali hii tukipitia wodi kuweza kuangalia hali ilivyo na vitanda vingi havina wagonjwa kuonyesha kuwa wagonjwa wengi wamepewa ilani ya kuondoka hata wale ambao tulipata pale walikuwa wamepatiwa ilani kitambo kuwa waweze kuondoka kutoka hospitali hii. Na swali kubwa ni wakiondoka hapa waelekee wapi kwa sababu wengi wanasema wana, wana kuwa hawana fedha za kuweza kukimu matibabu katika hospitali za kibinafsi. Kwa hivyo linalobaki kwa wengi ni kuweza kurejea nyumbani ambako wengi wanahofia sasa mauti huenda sasa yakafuatia. Na niko hapa na mkazi mmoja wa Kilifi ambaye kidogo nataka tupatie taswira za kutupatia jinsi hali ilivyo e, aweze kutueleza mawili matatu. Karibu sana ndugu, tueleza jina lako na hali kwa vipi ya matibabu hapa Kilifi? Uh, kwa jina naitwa Inganga Derek Makanga. Kwa kweli hali ni mbaya. Tunaumia wakazi wa Kilifi wameathirika kwa mambo mengi hata si afya tu hii hali imeathiri hata biashara mimi naongea na uchungu kama mwanabiashara hii hali ni mbovu watu wanaumia tunaona wamama wakizalia hapa si sawa biashara yangu ni ya usafiri bobobs at the beach na nimetumika sana kusafirisha wamama nikipeleka private hospitals na wengi wanahitajika wawe na pesa wanaambiwa deposit over 30000 na ni watu wengi hawana hawana uwezo wa kutoa hizo pesa kwa hivyo na, na, na uchungu sana naongea na uchungu Yeah, kwa hivyo nurses wengi ambao walikuwa na promote economy ya kilifi pia uh, saa hizi mambo yameenda chini. Yeah. Shuka sana ndugu muda hauwezi kuturuhusu tuzungumze zaidi lakini tuwashukuru kwa muda wako. Ni mmoja wa kazi wa kilifi hapa. Kitupambia tu taswira ya jinsi hali ilivyo na kama anavyodai hapa ni kuwa yeye ni mfanyakazi wa kazi za eh, za taxi na anasema kuwa ameweza kusafirisha wengi sana kuonyesha tu hali jinsi ilivyo hapa katika kaunti ya kilifi na ujumla eneo hili ama ukanda wa pwani kwako Zubeda. Naam ni hali ya kusikitisha sana uh, pale anasema wengi wao melazimika kwenda katika hospitali za binafsi uh, hali ambayo baadhi yao hawezi kumudu kutokana na changamoto ambazo wanakumbana nazo katika hospitali uh, za eneo la Kilifi mtazamaji tumekuwa na mwanahabari wetu Francis Ontoma kutoka Kilifi na Robert Wanyonye kutoka Bungoma na taswira ni ile ile wengi wanaghadhabika sana na hali ambayo wanakumbana nayo mahospitalini uh, Saida japo unatumia mitishamba au unauza wewe ni daktari wa mitishamba inakusikitisha kuona hali ilivyo katika hospitali hospitali za umma humo nchini lazima niweze kusikitika manake mimi ni mmoja pia mm. manake hata kama tutaweza kuwapatia dawa za mitishamba kuna mambo zingine ambaye ni emergency mm. zinatakikana pia hawa madaktari wetu waweze kuwa wanaweza kuwasaidia mm. pia hiyo ni sio kitu ambaye ni ya maana mm. hata sisi na unaodhani nini ambacho umeshuhudia katika hospitali za humo nchini ambacho kinakusikitisha hata zaidi ambacho unaona kweli kinahitaji kushughulikiwa E, ni vile madaktari wanagoma kulingana wanapoweza kusema ni mshahara pia hiyo mm. ni kitu ambaye haifai hata kidogo mimi kwa maoni yangu nilipo, nilikuwa naonelea kulingana na vile walipoleta madaktari kwa sasa kwenye chini za kaunti mm. 
imekuwa butua kubwa sana so mimi nilikuwa ninaonelea kwa maoni yangu waweze kurudishwa mahali walikuwa kwa government mm. ndio tutaweza kuona at least itaweza kuwa tutaweza kusaidika mm. e, daktari unaona tulikosea kama taifa kugatua huduma za afya kweli sana njoo nakubaliana sana zaida kuhusu mambo ya ku transfer health workers kwenda national kwa sababu ukiangalia ukiangazia saa hizi wakati huu au disemba wakati tulianza strike ya wauguzi na madaktari ilianza kulikuwa maeneo ya maktaba wa CBA ambapo mm. kulikuwa ya, ma, ya mauguzi ilisha baada ya siku nane ukisema baada ya siku sitini watapa, mm. watapewa mm. na serikali haina haina hiyo nia iko na nia ina postpone inaongeza ikifika wakati huo kuna siasa lakini nataka kuelewa nani tumwelekezee nani wajibika kati ya serikali za county na serikali za taifa kuhusiana na ule mgomo wa madaktari uliofanyika na mgomo wa uguzi ambao unafanyika sasa kwa sababu umetueleza huduma za wafanyakazi katika serikali za uh, hospitali za humo nchini maslahi yao haya yajashughulikiwa je nani hajawajibika serikali ya county na ya, na, na ya huma na sana sana ya county hmm. kwa sababu ukiangalia stakabadhi uh, nafanya wa sign hawajafanya hivyo kwa hivyo sana sign ni serikali za county na za huma zawakidhibika kufanya vitu ziendelee ukiangalia tuwapatie tunapata ng'a muda unapata stili zinaisha kama za madaktari akwacha wana, wanafanya unaongeza muda mm. sasa hawana hili nia wanasema wana, 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 wana lakini kutenda ni tofauti sana kemunche mbona unatabasamu unaona kwamba <laughs> tatizo ni kwa liko katika serikali za county au ni serikali ya taifa au nadhani mvutano huu unasababishwa na nini ah asante sana jambo la kwanza sharti tulizingatie ni madhumu ni yapi tuliokuwa nayo tukitengeneza kati pa mpya haswa tukikatua majukumu ya serikali na huduma haswa za afya mm. ama kwa kweli atuweze laumu katiba na pia ya tuweze raumu ugatuzi. Mm. Jambo la kwanza makosa ya kwanza tuyoyafanya ni kwamba ugatuzi jinsi ambavyo tumetekeleza ugatuzi humu nchini mwetu tulikosea. Kwa sababu tuligatua majukumu, tukagatua mamlaka na tukagatua uh, fedha mm. all in once. Mm. Siku moja tu hivi. Mm. Na katika kugatua um, um, uh, sekta ya matibabu tulifanya makosa kwa sababu tuliongozwa na hisia za kisiasa. Kuna usemi unaosema kwamba functions follow money follows functions. Kwa hivyo magavana walipokutana mara ya kwanza na nadhani ndio ilikuwa mkutano wa kwanza wa summit waliweza kuzurutisha rais kukubali kugatuliwa kwa mat, uh, sekta ya matibabu mm. ili kwamba sasa hawakuwa tayari kuwajibikia uh, majukumu haya hivi mm. sasa kila mtu anachipata kana kwamba aelewe afanye nini no. serikali ya kitaifa ikuwezesha serikali za kaunti kuweka miundo mizingi inayohitajika ili kuporesha uh, matibabu mm. haikuweza kujitayarisha kutekeleza majukumu haya no. tunaona kwamba swala hili kwa kimsingi ni swala la kisiasa na hapo ndipo tulifanya makosa na tutarejea kwako muda usio kwa mrefu uweze kutueleza mengi zaidi mtazamaji turejee katika kaunti ya Bungoma nilikuwa arifu awali mwanahabari wetu uh, Robert Wanyonyi alirejea katika hospitali ya kaunti ya Bungoma mtazamaji kuangalia hali iko vipi ametudokezea tu kidogo lakini pia alituandalia taarifa kwa sababu hospitali hiyo ilipambwa na picha mbaya wengi wakisema haitoe huduma ambazo zinastahiki kwa mwananchi wa kaunti ya Bungoma lakini je hali iko vipi kwa sasa tupate taarifa hiyo katika hospitali ya rufaa ya Bungoma wananchi waliofika kwa wingi kutafuta huduma za matibabu hapa ishara kubwa kuwa kumekuwepo ongezeko la magonjwa katika sehemu za makazi Presently we have around uh, 15 patients uh, undergoing dialysis in a week and that is twice a week per patient Ni hospitali ambayo iliangaziwa kwenye vyombo vya habari visivyo miaka 4 iliyopita huku kukiripotiwa madai ya dhuluma dhidi ya wagonjwa haswa kina mama Nandaa kushukuru serikali yetu ya Kenya chini ya rais wetu Uhuru Kenyatta bila atuletea free maternity Sasa naona wa mama wamefurahi tukicha hapa tunachifungua vizuri hakuna malipo yoyote lakini baada ya taarifa hizo serikali ya kaunti ya Bungoma ilichukua jukumu la kuimarisha miundo msingi hapa na hii ndio chanzo cha majengo haya mapya na vifaa muhimu ambavyo vimenunuliwa kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa na chivunia hospitali yetu ya Bungoma hata kwa kupandishwa kuwa referral 
kwa vile tulikuwa tukitumia pesa mingi sana kwenda baka Eldoret kasema hamuna haja tena ya kuja Eldoret kwa sababu wengi wenu mlikuwa mnakuja Eldoret mambo ya matibabu MRI radiology ICU dialysis ilikuwa inapatikana Eldoret peke yake leo kwa sababu tumeweka pesa milion 420 hospitali ya Bungoma na hospitali ya Webuye hizo vifaa zote sasa inapatikana katika kaunti yenu hamuna haja tena ya kuja kaunti ya Eldoret ama kule wasingishu lakini hata baada ya maendeleo kiasi kuonekana kwa upeo wa macho, wananchi bado wanalalamikia huduma na vile vile ukosefu wa madawa ya kutosha na vifaa muhimu. Hizi ukienda hospitali huwezi lipia pesa as compared na wakati uliopita. So ningependa kushukuru serikali kwa ajili ya kusaidizi huo. Ni hali ambayo imewalazimu baadhi ya wagonjwa kutafuta huduma katika hospitali zilizoko nje ya kaunti yao. Swala ambalo limezua mdahalo mkali wakati kampeni za uchaguzi wa Agosti 8 zinapozidi kunoga. The number of patients uh, seeking treatment in this hospital has increased tremendously and uh, therefore there is a future plan to expand the hospital. Takribani miaka mitano tango kubuniwa kwa serikali za kaunti. Sekta moja ambayo imebaki kunyongonyea ni ile sekta ya afya. Hali ambayo inawafanya wakazi wengi kutoa maoni kwamba ni sekta ambayo labda ingebaki kusimamiwa na serikali ya kitaifa. Lakini dhana hii inapingwa na magavana ambao wanailaumu serikali ya kitaifa kwa kuchelewesha fedha. Huku akisema kwamba iwapo fedha zitatolewa kwa wakati, basi utendakazi utakuwa shwari. Robert Wanyonyi, KTN News mnipita tofauti na tulivyoshuhudia kipindi kilichopita mtazamaji ambapo hospitali hiyo ilipambwa na sifa mbaya lakini sasa kuna cha kujivunia japo wanasema bado kuna hitajika kuwepo pesa na ndipo sasa turejee kwa wenyeji wa kaunti ya Nakuru watueleze uh, tumeona serikali inasema kwamba imewekeza katika hospitali za kaunti katika kuona kuna vifaa vya kutosha je unapoenda hospitalini ni changamoto ipi unayokumbana nayo hasa wewe binafsi Simama na utueleze jina lako tafadhali. Asante sana na shukuru mimi ni mkaji wa hapa Nakuru. Mm. Changamoto ni nyingi pale hospitalini. Kwanza kabisa huduma imehujumiwa. Yaani kwangu mimi naona ni dhulma maana naona katika kaunti ya Nakuru e, sekta ya ya afya hamna hamna ama kwa kweli atupati huduma sa afya. Ya kwanza kabisa ni kwa sababu Uh, kaunti au wameshindwa kabisa kudhibidhi uh, huu nini wa afya Naam. na ni ngumu zaidi. Naam, mpatie mwenzako atueleze yeye anakumbana na changamoto zipi? Je, unaenda katika uh, kupokea matibabu wapi? Na wapo unaenda hospitalini kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo? Uh, kwa majina naitwa Peter Maritim mm. na mimi ni mkazi wa Nakuru. Na uh, kuna changamoto mingi ya hospitali ambapo wakati ambapo tunaenda. Uh, mnajua sisi watu ambao tunaishi na walemavu sisi tunasema ni wateja wa hospitali kila mara mm. sababu sisi utembea hospitali kutafuta huduma na unakuta eh, wakati ambao wali devolve eh, mambo na health kweli ilikuwa ni idea nzuri mm. lakini pia mwananchi huko baada anaumia kwa mfano sisi wale mavu mm. eh, unakuta zile vifaa ambazo sisi tunatumia tunanunua tu bado ni bei gali no. na unakuta eh, mambo ya physiotherapy kwa mfano wakati ambao wauguzi wameenda eh, mgomo unakuta wale mavu wanaumia kwa sababu zile viungo lazima ziwe zinanyoroshwa kila wakati mm. so unakuta bado kuna changamoto kubwa sana no. na bado tunaumia tu upande wa health so mm. ningeomba tu serikali angalie eh, wakati wanatenga fedha wahakikishe pia watu ambao kuna ulemavu wamesaidika upande ya, ya, ya matibabu. Na tutaendelea na swala hili kwa sababu mtazamaji matangazo haya yataendelea hadi mwendo wa saa 5 tutarejea tukiwa na wataalamu wetu studioni watu warifu mengi zaidi lakini je changamoto hizi zinawasababisha wenyeji wa kaunti mbalimbali kupokea wapi huduma na ndipo leo tunapiga kura tukikuuliza wewe hupata huduma za matibabu wapi mwana habari wetu Hassan mwana wa Ali anaendelea na kura sijui watu wa kufikia sasa wanasemaje Ali Uh, nashukuru sana Zubeda na kama unavyoweza kaona nyuma yangu na 
kamera huyu akichukua zile picha hawa ni wakazi wa mji huu wa Nakuru wanazungumza kupitia haya madebe na kama alivyozungumza pale wanyonyi kama wanavyozungumza ulionao wataalam na wakazi wa mji huu wa Nakuru ni kwamba wanaeleza wao wanapataje uh, huduma zao za matibabu manake unaona wanaashiria wala wanatumia hospitali za umma pamoja na changamoto ambazo zimekuepo na uwekezaji ambao umekuepo kutoka kwa izara ya afya na mwisho wa siku tutaweza kuchukua hizi takwimu tutaweza kuchukua isensa ili wasaidie wadau katika wizara ya elimu serikali kuu na hata serikali ya kaunti kujua hali na kuaje wa Kenya wa matabaka mbalimbali wanapataje matibabu yao kutoka mji huu wa Nakuru na Kenya kwa ujumla kwa tunasubiri kuona hali itakuwaje Levis na vile vile mwenzangu Jacob wapo hapa kuhakikisha kwamba wakazi wa mji huu wa Nakuru wanazungumza wanaeleza hali na kuaje na kura zinakwenda kwendaje kuna msikilizaji na mtazamaji moja hapa ambaye atatueleza jina na kwa kifupi anapataje matibabu. Ah ndugu yangu tueleze jina nani na unafanya nini na kuru? Mimi ninaitwa Richard Mosioli. Ninakaa Kabukules Ward. Ile tabu tuko naye na kuru katika mahospitali yetu. Tunapenda serikali nini? Hospitali ya serikali. Ile kitu tunaona ya kwamba serikali yetu imesindwa na kazi. Kwa sababu gani? Saa hii vifaa iko lakini wauguzi hawajalipwa watu wanaingia pale wamama wanaenda kuchifungua hakuna hakuna hata madaktari watoto wamama wa wanakufia pale na tunaambiwa ya kwamba serikali ina, ina, inafanya tunapata matibabu ya bure sasa matibabu ya bure ni gani hii serikali ilipe wauguzi alafu wamama wajisaidie <laughs> eh madake mwelekezi wangu anazungumza kwenye sikio ananiambia Hasani tusukume Nairobi Hasani tusukume Nairobi nashindwa kumkatiza Kalima huyo bwana maana ana uchungu kweli kweli anaumwa ni kilio cha mtu mzima hicho wanazungumza wa Kenya kupitia KTN Kivumbi Nairobi hasa ni Jumana mwenzio zinzi wanasemaje wangwana kwenye mitandao <laughs> Kauli ni hiyo hiyo manake kauli nzito sana era zinzi Well you know earlier as as the voting is happening in Akuru so if you in Akuru you need to head over there and find our crew and vote online we're asking the same question where do you get your medical healthcare from private hospitals public hospitals self medication prayers or herbalist take a look at this tweet um, by Victor King he says i seldom fall uh, uh, when i fall ill i mostly self medicate because i have a medical background all right there's also one more tweet here Ganga anajigangua eh? Mm -hmm. It is so sad here. I was in hospital. Nobody was there to treat me. Yet I paid tax and HIF, AON, and other insurances. I will not vote. Hassan. Doctor Ongonga nasema mimi hujitibu. Eh Paul Waho anasema Zubeda leo mngeuliza hili swali nani wa kulaumiwa kwa shida inayokumba sekta afya ni katiba serikali kuu ama serikali ya county? So, first of all, remember that we are also streaming